ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் போருக்கு தயாராகிவிட்ட இஸ்ரேலுக்கு எதிரான போருக்கு தயாராகிவிட்ட மொத்த அரபு நாடுகளும் முக்கியமாக ஈரானும் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா படையும் இந்த போரில் அடுத்த கட்டத்துக்கு தயாராக காசாவை சுற்றி இஸ்ரேலில் மொத்த தரைப்படையுமே ரெடி ஆகிட்டாங்க ஆக்சுவலாக தயாராகி இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது தயாரான பிறகு காசாவுக்கு உள்ளே போய் எப்படி அந்த இன்வேஷனை அந்த மொத்த தாக்குதலையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பிராக்டிஸே கடந்த ஒரு வாரமாக நடக்குது அப்படிங்கிற செய்தி வருது ஆனா கண்டிப்பாக இந்த தரைவழி தாக்குதல் தாமதமாகுது அப்படின்னு மொத்த உலகத்துக்குமே தற்போது தெரிந்து விட்டது அந்த தாமதமாகுது அப்படிங்கிறதுக்காக இஸ்ரேல் சும்மா இருக்கல அந்த தரைவழி தாக்குதல் தொடங்குற வரைக்கும் முடிந்த அளவுக்கு எவ்வளவு கடுமையாக ஏர் ஸ்ட்ரைக் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப அமெரிக்க பிரசிடென்ட் என்ன பண்றாரு பாருங்க அமெரிக்காவுக்கும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் அதாவது அமெரிக்கா மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் இணைந்து ஹமாஸோட ஒரு பெரிய நெகோசியேஷன் போய்கிட்டே இருக்கு அந்த நெகோசியேஷன் எதுக்குன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜ எல்லாரையுமே வெளியிடணும் ஒன்னு ரெண்டு பேர் அப்பப்ப வெளியே வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனா அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் இந்த ஹாஸ்டேஜ் இந்த மக்களுக்காக ஹமாஸோட நெகோசியேட் பண்றதுனால அமெரிக்கா சொல்லி இருக்கிறதா செய்தி வருது ஏன்னா அந்த நெகோசியேஷன்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அமெரிக்காவின் முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த நெகோசியேஷன் நடக்கும் போது ஹமாஸ் சொல்றது வந்து நீங்க தரைவழி தாக்குதல் செஞ்சீங்கன்னா அதாவது காசாவை இன்வைட் பண்றதா இருந்தா நாங்க ஹாஸ்டேஜஸ் திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது ஹமாஸோட ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நெகோசியேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா கண்டிப்பா இங்க உள்ள பெரிய ஆட்களும் அங்க உள்ளவங்களும் பேசுவாங்க பேசும்போது தொடக்கத்திலேயே அவன் என்ன ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் காசாவை இன்வைட் பண்ண போறதா சொல்றான் தரைவழி தாக்குதல தொடங்க போறதா சொல்றான் நீங்க என்ன நெகோசியேட் பண்ண வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஹமாஸ் பக்கத்துல இருந்து கேள்விகள் வந்திருக்கும் சோ இந்த திங்க் டேங்க்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய திங்க் டேங்க்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அவனுங்க இஸ்ரேல் கிட்ட சொல்லியிருப்பான் வெயிட் பண்ணு அவன் ஹாஸ்டேஜஸ் பற்றி அந்தந்த கண்டிஷன்ஸ் வேற வேற கண்டிஷன்ஸ் வைக்கிறான் முதல்ல அது எப்படி முடியுதுன்னு பார்ப்போம் அது வரைக்கும் நீ பொறு ஒரு வேளை அவன் வந்து நீ தரைவழி தாக்குதல் பண்ண மாட்ட அப்படின்னு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பேசியிருக்கலாம் சோ அதை எப்படி நெகோசியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்காக மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா திட்டங்கள் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு நான் நெகோசியேட் பண்ற வரைக்கும் நீ தரைவழி தாக்குதல தொடங்க வேண்டாம்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கிறதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஏற்கனவே இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு என்னன்னு இந்த ஹமாஸ் வெளியிடுறது ஹாஸ்டேஜஸ் வெளியிடுறது நெகோசியேட் பண்றது இதெல்லாம் பற்றி யாருமே எந்த பிரச்சாரமும் பண்ணக்கூடாது சும்மா அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இவங்க பேச பேச அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து கொண்டு வெளியே தூக்கி எறிகிறானுங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த எண்பது வயதான பாட்டியையும் பேத்தியையும் கொண்டு தெருவில் போட்டானுங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப அவங்க கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் இருநூற்றி இருபத்தி இரண்டு நல்ல நம்பர் இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஹாஸ்டேஜஸ் இருப்பதாக செய்திகள் வருது இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கண்ணா அதாவது இஸ்ரேல்லையும் சரி உலகம் முழுவதுமாக அவங்க ஹாஸ்டேஜஸ் விட போறாங்க விட போறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவனுங்க உசுப்பேரி யாரையாவது ரெண்டு பேரை கொண்டு இப்படி தூக்கி தெருவில் போடுவானு எனவே தரைவழி தாக்குதலை ஆரம்பிச்சுட்டாலே இவனுங்களோட மொத்த வண்டவாளமும் காலி ஏன்னா அவனுங்க காசாவுக்குள்ள தான் இருக்கிறானுங்க அவனு தங்கியிருந்த அண்டர் கிரவுண்டு டனல்ஸ் எங்க இருந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க மற்ற வெளியே உள்ள ஆட்கள்கிட்டலாம் எப்படி பேசுறானுங்க அதெல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சாலே இவனுங்க காலி அதனால இவனுங்க இப்ப இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் மட்டும் வச்சு விளையாடுறானுங்க வேற வழி ஏதாவது இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சில பேர் ஹமாச வந்து அவங்க நாட்டுக்காக போராடுறாங்க போராளி எந்த நாட்டுக்காக எனக்கு தெரியல சரி நீ போராடுறியே போராளின்னு சொல்றே அப்ப ஏன் அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒளிஞ்சிருக்கிற அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒளிஞ்சிருந்து ஏன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ற ஏன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அழிக்கிற ஏன் பத்து நிமிஷத்துல ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொள்ற ஏன் இப்ப கூட இன்னைக்கு கூட காசாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் தாக்குதல்கள் நடந்திருக்கு நேருக்கு நேர் நின்று பேச்சுவார்த்தை அப்படிங்கிற முறையில உரிமைக்காக போராடலாம் தானே ஏன் எப்பவுமே பேச்சுவார்த்தை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கே வரமாட்டேங்கிற அதைத்தான் இன்னைக்கு சவுதியில ரொம்ப அப்பட்டமாக வெளிப்படையாக பாலஸ்டீனை வந்து எரிஞ்சு விழுந்திருக்காங்க நீங்க எல்லாம் உனக்கு அறிவிருக்காடான்னு கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி அப்பாவி மக்களை கொள்றீங்க ஹாஸ்டேஜ் கொண்டு போறது அது என்ன ஒரு கல்ச்சர் அது என்ன ஒரு கலாச்சாரம் இப்ப இவனுக்கு எல்லாருக்குமே பயம் வந்தாச்சு இவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது போலவே அந்த தெரிஞ்சது மாதிரியே இப்படி ஒரு நில வருமுன்னு இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொண்டு இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை
கேவலமான போர் திட்டம் இது மாதிரியான ஒரு போர் திட்டத்தை இந்தியா எப்பவாவது செஞ்சிருக்கா பக்கத்துல பாகிஸ்தான் செஞ்சிருக்கான் ஒரு சில கலாச்சாரங்கள்ல இதெல்லாம் நடக்காது ஆனா இவன் என்னதான் செஞ்சாலும் இஸ்ரேல் விடுமா இஸ்ரேல் விட்டாத்தானே காசாவோ அல்லது ஹெஸ்பல்லாவோ யாராக இருந்தாலும் சரி அல்லது மற்ற அரபு மொத்த அரபு நாடுகளும் சரி யாராக இருந்தாலும் எந்த விதத்தில் தாக்கினாலும் இஸ்ரேல் எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலுக்கும் தயாராக இருக்கு பிளிங்கன் இன்னைக்கு சொல்றாரு அமெரிக்கா இஸ் ரெடி டு அட்டாக் அமெரிக்கா இஸ் ரெடி டு ரெஸ்பாண்ட் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர்ல அது எஸ்கலேட் ஆகி யாராச்சும் அமெரிக்கன் போர்சஸ் டார்கெட் பண்ணாங்கன்னா அது இஸ்ரேல்ல இருக்க படையா இருந்தாலும் சரி ஈராக்ல இருக்க படையாக இருந்தாலும் சிரியால இருக்க படையாக இருந்தாலும் அந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய படையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு படையையும் யார் தாக்குனாலும் கண்டிப்பா அமெரிக்கா திருப்பி ரிட்டர்ன் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு பிளிங்கன் சொல்றாரு ஆனா பிளிங்கன் வந்து பிளிங்கன் கிட்ட இன்னைக்கு கேக்குறாங்க இஸ்ரேல் வந்து காசாவை ஆக்குபை பண்ணும் இன்வேட் பண்ணும்னு சொல்றீங்களே இன்வேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா பிளிங்கன் சொல்றாரு கண்டிப்பா இஸ்ரேலுக்கு திருப்பியும் காசாவை கவன் பண்ணணும் ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை கிடையவே கிடையாது அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லவே இல்லை இஸ்ரேல் இன்வேஷன் வந்து இட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் இட் டார்கெட்ஸ் காசா சிட்டி ஒன்னு வந்து டார்கெட் காசா சிட்டியை டார்கெட் பண்ணுது ஏன்னா நிறைய பேர் அங்க மறைஞ்சிருக்கிறாங்க இன்னொன்னு வந்து ஹமாஸ் லீடர்ஷிப்பை வந்து டார்கெட் பண்ணுது இவங்க எல்லாரோட செய்தியை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இஸ்ரேலோட மெயின் எய்ம் வந்து டு வைப் அவுட் த டாப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அதாவது அந்த ஹமாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் தலைவர்களுக்கு அது பார்த்தீங்களா முதல்ல அவங்கள காலி பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஹமாஸ்லயே ஒரு மிலிட்டரி ஹைராக்கி இருக்கு அந்த மிலிட்டரி ஹைராக்கிய காலி பண்ணணும் மூணாவது வந்து இந்த பாலஸ்தீனியன் குரூப் ஒன்னு வந்து காசாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ மூணு பேர் ஒன்னு வந்து டாப் பொலிட்டிக்கல் மெம்பர்ஸ் ஹமாஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாப் பொலிட்டிக்கல் மெம்பர்ஸ் காலி பண்ணணும் ரெண்டாவது மிலிட்டரி ஹைராக்கி ஆஃப் ஹமாஸ் ஹமாஸ்லயே இருக்கக்கூடிய மிலிட்டரி ஹைராக்கிய காலி பண்ணணும் மூணாவது முக்கியமான எய்ம் வந்து இந்த காசாவை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பாலஸ்தீனியன் குரூப் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை காலி பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா அதிகமான ஹமாஸ் தலைவர்கள் எங்க ஒழிஞ்சிருக்கானு தெரியுமா டர்க்கியில் ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க எர்டோகன் புகலிடம் கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வாரம் நேற்று ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கு டர்க்கியில் உள்ள பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஹமாஸ் தலைவர்களை உடனடியாக டர்க்கியை விட்டு வெளியே விரட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல ஸோ அமெரிக்கன் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா தேர் அட்வைசிங் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலுக்கு ஒரு சில அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அது எதுக்குன்னா காசா கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷனை வந்து கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணுங்க ஏன்னா ஹாஸ்டேஜ் ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் அவன் ஏன் இவ்வளவு பாடுபடுறான்னா இந்த அமெரிக்காக்காரன் ரொம்ப ஐடியாக்காரன் இந்த மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அமெரிக்க ஹாஸ்டேஜஸே வந்து ஹமாஸ் கிட்ட இருக்காங்க ஜோ பைடனும் பொண்டாட்டியும் அங்க டெலாவேர் பீச்ல வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியே எழும்பி இருக்கு அவன் ஏன் இந்த பாடு பாடுறான்னா நான் சொன்னேன்ல அமெரிக்கன் ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து நிறைய பேர் இப்ப ஹமாஸ் கிட்ட இருக்கிறாங்க சோ அதனால கூட ஹமாஸுக்கு ஓரளவுக்கு பயம் உண்டு பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ரஷ்யா அமெரிக்கா அப்படின்னு எல்லா நாடுகளில் உள்ள மக்கள் வந்து ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்காங்க ஸோ ஆனால் இஸ்ரேல் வந்து நீ என்னமும் பேசு நீ வந்து ஓகே கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் நான் தொடங்க கூடாதா தொடங்க மாட்டேன் ஆனால் என்னோடய ஏர் ஸ்ட்ரைக்கை வந்து நான் நிறுத்த மாட்டேன் இஸ்ரேல் லான்சஸ் இன்டென்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன் காசா அஸ் அமெரிக்கா பேக்ஸ் டிலேயிங் இன்வேஷன் இன்வேஷன் நீ பண்ணு ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஹாஸ்டேஜ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது இஸ்ரேல் டிப்ளாய்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டேங்க்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் ஆன் காசா பார்டர் அஸ் கிரவுண்ட் இன்ஃபேஷன் லூ எப்போ தொடங்கலான்னு வெயிட் பண்ணுறாங்க நூற்றுக்கணக்கான பீரங்கிகளை வந்து அந்த காசா பார்டர் ஃபுல்லாக சுற்றி வரிசையாக விட்டுருக்கிறதா செய்தி வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பல ஆயிரம் டன் கணக்கான சப்ளைஸ் அந்த எய்டு சப்ளைஸ் வந்து காசாவுக்கு டர்க்கி இந்தியா இது மாதிரியான நாடுகள்லேருந்து போய்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு காசா இப்போவே ஃபுல்லி டிஸ்ட்ராய்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி மொத்தமாக அழித்து அதாவது ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி மொத்தமாக அழித்த ஒரு இடத்துல திருப்பி இன்வேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இஸ்ரேலி ஃபோர்சஸ் பல்வரைஸ் பலஸ்தீனியன் என்க்ளேவ் ஹமாஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டனல்ஸ் எல்லா மிலிட்டரி போஸ்ட் எல்லாமே காலி பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அடுத்தது இந்த கிரவுண்ட் இன்வேஷனா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இன்னும் அந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் காசாவுக்குள்ள இருக்கிறானுங்க தேடி தேடி இந்த டனல்லாம் உள்ள தேடி தேடி இவங்க கிட்ட இஸ
உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலிஸ் வந்து எல்லாருமே திரும்பி வர்றாங்க இஸ்ரேலுக்கு ஒரு சில நாடுகள்ல போர் வந்து அந்த நாட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி வேற நாடுகளுக்கு ஓடுவானுங்க இந்த நாட்டுல கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் இஸ்ரேலிஸ் ஃபிளை பேக் டு அனிகுலேட் ஹமாஸ் அதாவது அங்க ஏற்கனவே தயாரா இருக்க வீரர்கள் போக ஒவ்வொரு பேஸ் பேஸா அந்த போர் நகரும் பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு பேஸ்லயும் தேவையான போர் வீரர்களை தயாரா வைக்கிறதுக்காக உலகம் முழுவதுமா இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலிஸ் ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்க எல்லாருமே இஸ்ரேலுக்கு திருப்பி வர்றாங்க அமெரிக்கா அப்படி வேற வேற நாடுகள்ல மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்ரேல் பொதுமக்களும் குடிமக்களும் இஸ்ரேலுக்கு திரும்பி வர்றாங்க ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் வந்து அனிகுலேட்ஸ் டூ ஹெஸ்பல்லா செல்ஸ் இரண்டு முக்கியமான அவங்களோட இந்த திட்டம் செய்யக்கூடிய இந்த நத்தன்யாவை நேற்று ஒரு பெரிய வார்னிங் கொடுத்தார் பாத்தீங்களா லெபனன் வந்து இந்த போர்ல ஈடுபட்டா இரண்டாம் லெபனன் வார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நடந்த போருக்கு பிறகு லெபனன் அழக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவன் வாழ்க்கையிலே இல்லாத ஒரு பெரிய தவறு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு லெபனனோட நிலை மாறும் அப்படின்னு நேற்று நத்தன்யாவு பேசியிருந்தார் பாத்தீங்களா அதுக்கு அந்த ஸ்பீச்சுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் இன்னைக்கு ரெண்டு முக்கியமான செல்ஸ் அதுல எத்தனை பேர் இருந்தாங்க யார் இருந்தாங்க ஒன்னும் கிடையாது மொத்தமாக அழிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் ட்ரூப்ஸ் வந்து காசாவுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டானுங்க இன்னைக்கு கூட அவங்க என்டர் ஆனதுல அந்த ஹமாஸ் படை வந்து தாக்குனதுல ஒரு சில சோல்ஜர்ஸ் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்காங்க ஏன்னா ஹமாஸோட அந்த ஆன்டே டேங்க் மிசைல்ஸ் வந்து திருப்பி தொடர்ந்து அவங்க தாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஒரு சில ஐடியா சோல்ஜர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இறந்திருக்காங்க சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல தான் இன்னைக்கு நேற்று நம்ம சவுதி இந்த போர்ல எப்படி குதிச்சிருக்கு எப்படி குதிக்கும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் ஆனா திடீர்னு சவுதிக்கு ஒரு சின்ன மனமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் சொல்றாங்க இந்தியா ஒரு காலத்துல பிரிட்டனுக்கு எதிராக என்ன பண்ணிச்சோ அது மாதிரி பண்ணுங்கடா அப்படின்னு யார் திட்டி இருக்கிறாப்புல பாலஸ்டீன் திட்டி இருக்கிறாப்புல இஸ்ரேலையும் திட்டி இருக்கிற அதாவது மனிதாபிமானம் பாருங்க ஏன் இப்படி தாக்குதலை செய்யறீங்க அப்படின்னு திட்டு இருந்தப்ப அவர் சொல்றாரு இஸ் அப்போசிங் ஆம்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பாலஸ்டீன் அதாவது ஹமாஸ் போன்றவர்களும் சரி பாலஸ்டீன்ல இருக்கவங்களும் சரி யாருமே வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி நீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது ஒன்னு சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கேட்டு வாங்குங்க தீவிரவாதத்தை கைவிடுங்க அப்படின்னு சவுதியில உள்ள ஒரு பிரின்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு பட் சொல்லியிருக்கிறாரு பாலஸ்டீனியன் பிஎம் வந்து மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளையுமே திட்டி இருக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு கிவிங் இஸ்ரேல் லைசன்ஸ் டு கில் இன் காசா மேற்கத்திய நாடுகள் தான் போடா கொல்லுடா அப்படின்னு இஸ்ரேல சொல்றதா மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கு அதுல முக்கியமா அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய திட்டமே இருக்கு சிம்பிள் ஈரான் ஈரான காலி பண்ணாம இந்த இஸ்ரேல் போர் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வராது இது தொடங்கினது ஹமாஸ் இதை தொடங்கினது ஈரான் நீ தொடங்கிட்ட நான் முடிக்கிறேன் அப்படிங்கறது தான் அமெரிக்காவோட ஆசை அவன் செய்யறது சரியா தப்பா அதெல்லாம் பெரிய கதை அமெரிக்காவை பற்றி நம்ம பேசாத கதையா போங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல போய் பாருங்க இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் போய் பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்தானா புரியும் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் போய் பாருங்க அமெரிக்காவை பற்றி நாம் பேசாத விஷயமா அமெரிக்கன் லீடரே சொல்றாரு இது ஒரு பெரிய நியூ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஈவில் முதல்ல இந்த ரஷ்யா சைனா ஈரான் இவனுக்கு சேர்றது ஒரு பெரிய ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஈவில் ஒரு பெரிய பேய் கூட்டம் ஒன்னாகிற மாதிரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு அமெரிக்கன் தலைவர் சொல்லிட்டு பைடன் சொல்றாரு முதல்ல இந்த ரஷ்யா சைனா ஈரான் இவங்க மூணு பேரையும் நீ டீல் பண்ணு இஸ்ரேல் வாருக்கு பின்னாடி இருக்கிறத இவனுக்கு தான் அப்படிங்கிறாரு எனவே இப்ப அமெரிக்கா வந்து ஐநா சபை மத்தியிலையும் சரி எந்த ஒரு ஃபோரமாக இருந்தாலும் முதல்ல இந்த ரஷ்யா ஈரான் இவனுங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இஸ்ரேல் வார் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓவர் நைன்டீன் தௌசண்ட் பீப்புள்ங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் மக்கள் வந்து லெபனனுக்கு உள்ளேயே அந்த பார்டர்ல இருந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க வேற வழி இல்லை இவனுங்க இந்த லெபனனும் சரி ஜோர்தானும் சரி ஹமாஸும் சரி உண்மையா சொல்றேன் இவனுங்க ஆழம் தெரியாம கால் போட்டானுங்க கண்டிப்பாக அமெரிக்கா இந்த போரை எப்படி அடுத்த ஒவ்வொரு கட்டமாக நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா திட்டமும் போட்டாச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரஷ்யா இந்த போர்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது நேற்று ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க சைனாக்காரன் அவனுடைய கப்பல் எல்லாத்தையும் அந்த சீல வந்து கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு எதுக்கு கரெக்டா மிதக்குதான்னு பார்க்க வந்திருக்கிறான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அவனால எதுவுமே செய்ய முடியாது அவன் செஞ்ச கப்பல் எல்லாம் இது வரைக்கும் கரெக்டா மிதக்குதான்னு அவன் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறான் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு கண்டிப்பா கிடையாது நம்ம விக்ரம் பாருங்க நம்ம விக்ரமாதித்யா பாருங்க
ஈரான் ரஷ்யா சொல்லாம இந்த போர்ல குதிக்க மாட்டான் ஒவ்வொரு ஊரா டூர் போய் ஒவ்வொரு தலைவரா பார்த்து பேசுவான் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ் அதனால தாராளமா செய்வான் இந்த ஹெசபல்லா ஒரு பெரிய படை ஆனா இவனுடைய ஏர் ஸ்ட்ரைக் இருக்கு பாத்தீங்களா இஸ்ரேலின் மிசைல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த உக்ரைனை வந்து எப்படி ரெண்டு வருஷமா தாக்கி பிடிக்கிறானோ அமெரிக்காக்காரன் அவங்க கொடுக்குற மிசைல்ஸே போதும் அவங்ககிட்ட இருக்கிறதுல பத்து பர்சன்டேஜ் கூட தேவையில்லை நாலு பர்சன்டேஜ் மிசைல்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் கொடுத்தாலே போதும் நூற்றி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் பணம் தைவான் உக்ரைன் இஸ்ரேல் மூணு நாட்டுக்காக மூணு பகுதிக்காக அமெரிக்கா காங்கிரஸ் கிட்ட அமெரிக்காக்காரன் கேட்டிருக்கிறான் எனவே இஸ்ரேல எதுவுமே யாரும் பண்ண முடியாது இன்னும் ரெண்டு மூணு வருடங்கள்ல நீங்க ஆச்சரியப்படாத அளவுக்கு இந்த லெபனன் ஜோர்தன் ஈஜிப்ட் இந்த மூணு நாடுகளையுமே ஜோர்தனை பிடிச்சா சவுதி அரேபியாவுக்கு கைகாலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இதை புரிஞ்சுக்காம ஒரு சில பேர் என்னமாச்சும் எதையாச்சும் சொல்லி கத்துறது சரியா அவனுக்கு கத்துறவனை கத்துட்டோம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவனு என்ன பண்ணட்டும் ஆனா இந்த வீடியோல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹமாஸ் ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேஷன் அமெரிக்கா பண்ணுது பாத்தீங்களா இந்த நெகோசியேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இவன் எதை ரெஃபரன்ஸா வச்சு எதை பேஸ் பண்ணி அதாவது எதை பணையம் வச்சு அமெரிக்காக்கார இந்த ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேஷன் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக தான் இவன் வந்து கிரவுண்ட் இன்வேஷனை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் ஸோ இஸ்ரேல இதுல பணையம் கொடுத்து இஸ்ரேல இதுல ஒரு இரையாக்குவானா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அவனோட மக்களும் அங்கே ஹாஸ்டேஜஸ் தான் இருக்காங்க அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் வந்து இந்த அமெரிக்கன் ஹாஸ்டேஜஸை வந்து சேவ் பண்ணலைன்னா உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சும் உன்னால் சேவ் பண்ண முடியலை அப்படின்னு அவருடைய அடுத்த எலெக்ஷன் அவர் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு நிற்க போகிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அவருக்கு ஒழுங்காக நிற்க முடியல அடுத்த எலெக்ஷனில் எப்படி நிற்க போகிறாருன்னு எனக்கு இன்னும் புரியலை அது வேற விஷயம் அது ஒரு பெரிய டாபிக் ஆனால் அவருடைய அடுத்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை அது பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு ஹமாஸ் ஹாஸ்டேஜ் விஷயம் வந்து அவருடைய மொத்த பொலிட்டிக்கல் கரியரை வந்து எண்டுக்கு கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இஸ்ரேல பணையமா வச்சு இஸ்ரேல ஒரு பகடக்காயா பயன்படுத்தி இந்த அமெரிக்க ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து அமெரிக்கா கொண்டு வருமா அப்படின்னு கேட்டா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா என்பதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்தியாவிலையும் சரி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. உங்களால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் And as I always say, please take care of your parents at home. உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.